家好，每日一更的小师姐又来了。提起韩国男神郑宇胜的名字，想必大家首先想到的就是帅。他拥有一八六的魁梧身材，一双忧郁的眼睛，再加上一张英俊照人的面孔，真行走的荷尔蒙。曾有人说，郑宇胜是如此耀眼的存在，让人不敢直视。只要跟他四目相对，那么你会立刻爱上他，不论男女。而他自己似乎也深知这一点，即使在日常生活中，哪怕是一个举杯饮酒的细微动作，他都能展现得如电影中般优雅潇洒，举手投足之间尽显成熟男人的魅力与帅气。可以说，这个男人除了帅还是帅。想必大家入坑这个帅大叔，还是从我脑海中的橡皮擦开始的。当记忆消失后，灵魂也会跟之消失。但完美的爱情，擦得掉的记忆也擦不掉你的样子。我脑海中的橡皮擦，堪称韩国爱情巅峰之作。影片中，郑宇胜与孙艺珍为观众上演了一段细腻绵长、唯美柔情、催人泪下、感人至深的爱情故事。整部影片运用舒缓的镜头和细腻的手法，不仅讲述了一个凄美的爱情故事，也告诉我们，真正的爱情是包容，是陪伴，是互相支持，与地位和金钱无关。疾病虽有夺走健康的能力，却没有夺走爱的能力。影片中两人的情感交流细腻而炙热，让观众代入感十足。这部电影更是在当时创下韩国电影在日本上映的最高票房纪录，其受欢迎程度可见一斑。如今的郑宇胜早已成为中武路的实力代表。因其独特的贵族气质，他也是深受广告商所青睐。不仅如此，郑宇胜与李正宰还成为了超默契的好友。不光一起出资拿下了价值两亿的大楼，还共同经营了一家经纪公司。就连像连静雅这样的影后，也很放心的把经纪约给了他们。而两位帅哥也是不负众望，不仅人帅，公司也开得顺利，真名副其实的实力派。加美貌，但就是这样的顶级男神，却拥有一个贫穷而又苦涩的童年。郑宇胜，一九七三年三月二十日出生于韩国首尔。别看出生于首尔，他其实是从首尔贫民区走出来的穷小子。家境贫寒的郑宇胜，从小就肩负起养家的重担。由于没有钱，他只能到学校附近的汉堡店打工。在郑宇胜的回忆中，他的童年时期工作比学习还多。但因极富帅气的样貌，让他在当地颇有名气。为了见到帅气的郑宇胜，女学生们经常跑到汉堡店买汉堡，甚至在汉堡店厕所的墙壁上留言，表达对郑宇胜的爱慕之情。汉堡店老板也因此给他涨了工资。就这样，郑宇胜从小到大都过着半工半读的生活。在高一打工时，郑宇胜意外被星探发掘。那时，为了改变家庭的生活现状，郑宇胜孤注一掷，辍学成为了一名模特。而成为模特后的郑宇胜并没有松懈，而是不断挑战自己。同年，他参演了《九尾狐》，通过这部影片正式入圈。一九九七年，郑宇胜参加了《心跳》，饰演内心痛苦的浪子。该部影片堪称他的颜值巅峰，戏中他的打戏也十分流畅痛快。没有太阳中，他是一个虽然无处安身，却不放弃希望的拳击运动员。对于这些简单带点脾气的角色，郑宇胜轻松把握，演绎的也很真实。就这样，凭借出众的外表以及真挚的演技，郑宇胜成功从穷小子变成了一名演员。而后的几年中，他更是为我们带来了源源不断的惊喜。在二零零八年，在电影《好家伙、坏家伙、坏家伙》中，郑宇胜饰演了朴道元，展现了与众不同的魅力。片中，他就连动作戏都是亲自上场。尤其是骑在飞奔的马上，用巨大的枪瞄准敌人的镜头，真的是让人难以忘记的名场面。凭借该片，他夺得亚洲电影大赏最佳男配角，同年获得夏威夷国际电影节演艺成就大奖。布拉夫夫人中，郑宇胜一改往日风格，大胆突破，挑战了突兀险峻的不伦恋。他在影片中饰演虽然已是有妻有女的已婚男子，但在遇到李旭饰演的女主角阿德之后，还是陷入了不伦的危险爱情。在片中，郑宇胜更是有不少大尺度戏份，因是其出道二十年来的又一次挑战，也是瞬间成为了大众热议的话题。郑宇胜的演技真挚又细腻，他早已成为了实力派的代名词。终于，二零一九年五次陪跑青龙奖的他，凭借在《证人》中精彩的演绎，荣获第四十届韩国电影青龙奖最佳男演员奖。出道二十五年，郑宇胜依然在努力着。从未放弃过对好电影的诠释和追求，不忘初心，这大概是他最终能取得成就的原因之一。虽然事业上很成功，但在感情生活上似乎并不太顺利。二零一零年，因为合作《雅典娜战争女神》。
，郑宇胜和李智雅因戏生情，热恋期间二人更是被拍到同游巴黎。而被拍到后，郑宇胜也是大大方方的直接公开了恋爱。印象特别深的是，当时郑宇胜说自己是第一次出国旅行，还是和女友一起去，很开心。可是恋情公布没多久，李智雅却被爆出结婚了。原来李智雅在一九九七年就和韩国娱乐圈首富许泰志结婚了，但为了老公的事业隐婚十四年。而二零一一年，李智雅提出离婚。结果这个时间点就非常尴尬，郑宇胜一下子就成了小三。当时这一事件更是轰轰烈烈，搞了三个月才结束。那时李智雅被全网炒，郑宇胜也惨变小三。但当时郑宇胜也是竭尽所能的帮他澄清，可惜最终二人并没有走到最后。而分手后的九年中，郑宇胜也是再未谈过恋爱。虽然爱情上失意，但在事业上郑宇胜可谓节节攀高。二十六岁时，郑宇胜因日出城市与李正在相识，两人也是一见如故。故虽不是亲兄弟，却胜似亲兄弟。正所谓缘分妙不可言，两人不仅双双成了青龙奖影帝，还一起成立了经纪公司 Artist Company， 在事业上也是相互扶持。因为拥有如此出众的外貌和强健的体魄，郑宇胜被影迷誉为“中路路上的汤姆克鲁斯”。他用一部部作品响亮地打着那些曾经看不起他的人。是个十足的魅力演技派，除了做演技派，做着导演梦的他，一有空还写剧本，为在拍摄现场熟悉演出的感觉而留心的观察，还时常提些意见，是个颇有抱负的演员。最后也希望这样优秀的他早日找到属于自己的幸福，同时也为喜爱他的影迷们带来更多优秀的作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。